Këto foto dhëllë t'ju bëjnë t'i doni njollat pika tuaja. Unë kam qenë gjithmon te për i vetë dishëm për njollat e mija. Më kujtohet se isha ullur buzë deti një dit vere të nëzetë kur isha rreth 8 vjeqë. Pavarësisht vapës e madhe, unë refuzova të hiqja trikon. Arsueja? Unë kam disa njollat të rumbulla këta kafe qokolat në shpatullën time të maj që për disa arsue thjesht i ureja. Një kujtim tjetër që më kam betur me mua, një vajs që rinë të pasmeje në klasën e matematikës, kur isha 14 vjeqe duke më komentuar, e, shikoa të njollën në lapë të veshit. Êshtë kaq e qudiqme. Me shpejtësi të nda kokën në mënyrë që fjet e flokve, për para të mbërthyra mirë pas veshëve të mi, ram për para duke fshejur shenja. Që kur isha mjaftueshëm në moshë për të grimuar, kam qenë në një mision për të gjetur fondatinën më të trash, më të fshet, me mbulim total dhe me fshet si të gjdo loj. Për vite me radhë, kam veshur shtresa të shumëta fondatine, korektor dhe bronzues të gjitha në një përpjekje për të fshejur shpërndarje në njollave kafe në fytyrën time. Të dashuratit ishin një problemi madhë, si do të ndije shareja duke hequr grimin. Shpesh hiqja vetën pak, me shpresën se do t'i mashtroja disi duke menduar se kjo ishte lëkura ime naturale. Fotografi Brock L. Bank ishe njollat krejtësisht ndryshe. Si pjesë e projektit të ti, të tituluar thjesht Fred's Kles, a ju ka kërkuar njerëzve me njollat të pozojnë, duke festuar gjdo shenjë të vogël në fytyrat dhe trupin e tyre. Brotk, i cili tashmë kishte një karier të kryuar në fotografin komerciale dhe të modës, e filloj projektin në vitin 2012, dërsa jeton të në Australi. A ju frëmëzua për të nisur projektin pasi takoj djalin e një shoku, i cili kishte njollat të habiqme. Dërsa lajmet për projektin u përhapën, qindra dhe më pas mira njërës dolen vullnetar për të marë pjesë. Kam gjiruar gjithse 177 lëndë dhe kishte mbi 6.000 aplikantë, thot brot. Shumë prej tyre thonë se e urejnë mënyrën se si duken. Kjo ishte një ndjenjë me të cilën mund të lidhesha. Mora guzimin të shkoja pa make-up vetëm një vit më parë. Në ditën e parë të një pushimi në Lisbon gushtin e kaluar, i një rova në zetësin e mpret dhe vendosa bazën time të zakonqme të trash. Sa po dola nga dera po djersita dhe brenda një ore e ndjeva si kur grimi po më rëshiste në fytyr. Nuk e duroja do. Ndiesha ju ndyrshme dhe lëkura ime ndije e blokuar. U desh edhe një dit të ndjeja si kur qullin cethë rëshitës po më rëshiste në fytyr për të pranuar faktin se mund të më duaj të hiqja grimin. E dinja të ndrën që kanë të gjithë ku dalin të punojnë la kuriqë, Kjo ishte dobësia e fort që ndjeva ditën që dola nga dhoma e hotelit pa grim. Por zoti im, ishte një ndjenjë ka që qiruese. Duke mos pasur nevoj të shqetsohem se do të spërkate më bitymin e trungjeve, duke mos u shqetsuar se si do të aplikoja kremin kunder djelit në faqet e mija, vetëm më pak shqetsime dhe shumë më te për jetë. Nga fundi i avës, njollat e mija ishin shumuar. Ishte si kur djeli i kishte nëzjerë të gjithë jashtë për të luajtur. Në shtëpi, ku nuk kisha dal nga shtëpia pa bazament me mbulim të plot për më shumë se 10 vjetë, vendosat i përmbahem regjimit të ri dhe t'i lëtë shfaqen njolla. Shkova në pun dhe prita Prisja që njerëzit të më shikonin me të merë, të bërtisnin ugë, të më përshpëritnin pas shpine. Por asgje Nuk mund të abesoja U rëzova në shtëpi në fund të ditës dhe pyesja vetën pse kisha pritur kaq gjatë për të zbuluar fytyrën time të vërtetë. Do të doja të kisha parë shumë kohë më parë serialin e bukur fretës kles të Brock L. Bank. Gjithmon më kam pëlqyrë njollat dhe i kam parë mjaft ma gjepsëse, thot brot. Personi më i ri që kam fotografuar ishte tre dhe më i madhi ishte 73. Shumica prej tyre i than ati se qfar sfide mund të jetë të pranosh se ke njolla. Sa më shumë rritem, aqë më shumë dua të dua dhe të pranoj vetëm për atë që jam. Dhe sa më shumë dua që njerëzit e tjerë të përqafojnë dalimet e tyre, kjo është ajo që në bënd të veçanë.